është ndenje miq të parfum, kjo fundjavë në Rita Konserjirë së Bashku. Këte herë si edhim në vëmundjen tuaj, botimin më të rritë autorit Ermir Hoxha. Historia e fotografin shqiptare nga vitet 1800 dhe i në vitet e 2000. Juftem të ndishin të insert i cili është vërtet, Mërslanas. Historia e fotografis shqiptare e 1865-2000 është botimi i fundit punuar nga doktor Ermir Hoxha për ardarsit dhe veçanërisht për ata që kërkojnë të edhin dritë në bistorin e Shqipëris për mes fotografis. Ky botim vjen si kërkesit do mëzdoshme dhe urgente e plotësimit të kurikulus të programit të studimit të fotografis, programi sa po hapur në fakultetin e arteve të bukura në Universitetin e Arteve. Klitet për botimin e radhës, i cili pason një historinë artit të shqiptarë në dy volume, dhe për mua në fakt ishte një destinacion jo i panjohur, sepse është një pies, një subjekt cilë unë e kam të rejtuar dhe mërë para, për duhet zjeruar. Duhet mërë të patjetër formë të plot, nga filesa saj dheri në vitet 2000, që është dhe periuda e duhur historike për të apërmbyllur, dhe fotografia në fakt ishte pikri si lojishulli, i cili servir të miliona imaje, të cilat pasurojnë në artën shqiptarë në një optikë cila nuk është trajtuar më përpara nga historiografia shqiptare. Shëri për mua duaj pa tjetër plotësohë i kjo, plotësohë për se kolanës artët shqiptarë. Përvesh kësa i pjesës studimore, në fakt lindje dhe si do më së shpërinë institucionale, sepse këtu në Universitetin e Arteve, ku unë japë mësim, sa për shapur programi studimit të fotografis, kështu që lënda e fotografis dhe jetë një nga lëndët kryesore të të kurikullës dhe historia fotografisë shqiptarë është pjesë integrusë e kësaj lënde. Kështu që botimi duhet ishte prezent të një, sepse në shtator fillon në leksionet. Kështu që studenët duhet kenë në literaturën për historinë e fotografisë shqiptare dhe si e tjelë duhet botoj pa tjelë. I qithë botimi është një studimi plotë në bi fenomenin e shtirë nga gjeneza e vetë në mesin e shekullit 19 dhe dhe i në dekatën e fundit e shekullit 20 Ky botimi propozuar në këtë form e kozjatja e ndi më ngon të publikut vendas dhe ati të huaj. A i është i strukturuar në tre pjesë, që nëse i ndajmë në etapat të zhvillimit në dërvite, nisë me lindje në fotografis, ambicjet artistiket saj dhe i gjitha mbyllet me fotoreporterët e huaj, si dëshmitar të realitetit komunist, imajgjit dramatik në bitet e fundit të sistemit, drejt e konkursi marubi dhe fotografia artistike në fund vitet në ndjetë. Zdo histori ka një periodizim të vetin dhe periodizimi bëhet për të kuptuar më mirë periudat dhe për të shpeguar ato sa më qartë. Edhe këtë botim nuk mund të shpëton dhe do të këti loj standartizimi, a i ndatë në tre periudat të mënda, është periuda parë është periuda filesave, kur fotografia fiton identitetin, ku ndërtojnë studet e parët fotografis, ku fotografët ndërtojnë profesionën e tyre dhe imajnë që ato duan të, me cilin duan të identifikohen. Ajo që është të qudishme dhe bukur e kse periude është që në fakt duke ndërtuar profesionën e fotografit, në këto periude ndërtojt e identiteti imajës shqiptarve, se të në këtë Shqipëri orientalin e përherë të parë kemi një imaj të ndërtuar me qindra, i cilë nuk eksistante mërë para në realitetin shqiptarë. Ne nuk kemi pasur, dheri në këto periude, nuk kemi pasur piktor realist. Kështu që imajës realist në Shqipëris nuk eksistante, eksistante vëtëm një imaj religios i artit, i cilë ishte pjese e dogmës të tarë, dhe themi. Kështu që kjo gjë duhet kuptohet si e tjilë, fotografia servirë për herë të parë imajin e Shqipëris, se saj kohë për para pikturës. Êshtë një histori e shtresëzuar në shumë disiplina. Edhe një shtresë, ndoshta, mërë se si ka njëtuar dikur Shqipëtarës? Pa tjetër, është një histori etnografike, është një histori politike, është një histori sociale, është një histori estetike, sepse aty gjejmë femrat bukura, gjejmë malësor, gjejmë politikanët e parë, gjejmë familjet e tipike shkodranat e se kohë strukturën patriarkare dhe tyre dhe duke vëshguar brënda tyre ne kuptojmë se si ndërtohe mardhënja burgrua, si ndërtohe mardhënja print të thmi, si kryot mardhënja e individit me apsirën, apo me sfondin që ata kanë dashur të japin, të veshin këtë loj imajji. Si shdo histori arti dhe historia e fotografisë është një histori kontributash dhe selektimi një mashët janë gjithon me, në këtë rast nuk e nësë me mira, në miliona, dhe në fakt rizbulimi i fototekave shtetrore dhe private, arkivave privat, ka siel tashmë këto tre dekadet e fundit zbulimi në një pasurje të jashtë zakonës për i mashës. Dhe nuk është vëtëm në shkodrë, po dhe në qytetet e tjera, ku gati gjithë qytetet në vitet 20-30 kishtë 3-4 fotografë, ku se cili për tyre kishtë një arkiv të vetën personal. Tani ka filluar ku edhe ndërgjësimi i një pjeset madhe të këtyre familjeve cilat mbajnë të lojë arkivit, ta 
digitalizojnë atë arkiv dhe ta trajdurojmë pse jo shtetit. Dhe gjithë kjo është një informacion viziv. Selektimi kësaj prodhon një histori fotografie, jo historinë e fotografis, por prodhon një histori fotografie. Në vazhdim do ketë histori të tjera fotografia, dhe kjo është një dojë kontributi. Pasiruas në fakti kontributit dhe shumë e shumë studiueset të tjerë që kanë dënë një vlerë të jarëzakonshme për ndërtimin e kësaj historie e fotografia. Bëhet fjalë për studiues që janë të hua dhe shqiptarë, në sitë kanë dekada që i marrën intervista fotografët, që mbjedhen imaje, që i publikojnë ato në albume, në studime, në artiku, në gazeta. Në sitë janë kolektë të mi dhe unë i kanë pasiruar me shumë besnikëri produktin e tyre dhe duke e marrë pasaj në analiz, duke e servirur ashtu në optikën si shumë mendoja që ishte më korrekte. Fotografia lindë në Shkodër, do me thënë vjen nga një italian, për herë të parë si medium, nuk vjen si gjini artistike, në fakt raporti i fotografis me zhanët dhe tjera artistike është një jo problem më vete, për është një qështje më vete për të diskutuar, në mardhëna me pikturën së të masë, është një mardhënje me jep të jap vazhdimisht, për gjatë gjithë shekot të njëzë zetë dhe në filesë dhe saj e koma më tepër, por jo vëtë më mardhënja e saj edhe status si saj më bi vlerën artistike është një gjë, po dhe shpërndarja e saj në gjithë qytetet e Shqipërisë dhe mos në vitet 20-30, nuk duhet kuptohet si artist fotograf, të cilët morën këtë profesion për të promovuar si artist. Ishë në fakt studi fotografie me tiparet e qarta komerciale, të cilët përverse prodhonin një produkt urban, pra për fotografi për identitetin, fotografi familjare për kujtim, ato filluan të bënën dhe fotografi për qytetin, fotografi për rrugica, fotografi për pejsajin, sepse dëshira tyre ishe të realizonin kartolina, cilët pas e dëshiteshe. Pra, fotografia për gjatë... Shëshë shumë i duksho, i pasër komerciale? Në pjesë më të madhe të rastit, po. Fotografia, për shembul, edhe në filese dhe saj, asë njerë nuk ka pretenduar që ti ishte artë. Jo vëtëm në Shqipëri, po edhe në botë ka qenë një diskutim shumë i gjatë i filesave të fotografis, dhe fotografia është sulmuar që në lindin e saj që ajo nuk ishe një zhanër artistika, ishe një shpike teknologjika, që në përthen të imajin, bruta është zë qishta. Pas taj, fotografia e filoj të huazdoj sa më shumë tipare piktorike për të dhona saj një loj vlerë estetika. Dhe këtë arritim në fundë në shekullë një zetë, këtë status në botë dhe në Shqipëri nga mesi në shekullë një zetë. Fotografia që në filoj zëtë e saj është një problem teknologjik, sepse gjithë rukëtimi saj është një përmisimi vazhdushën në teknologje, që ndodha koma dhe sot, me aparat gjithmonë më të mirë, me lende gjithmonë më të mira, me digitalizimin, apo në celuloid, apo filimisht ka ishen në plaka gjami, si që djet, tashme nga të gjithë. Por, zhvillimi teknologjik i saj, që në filesë dhe saj, gjithmonë më bivendoset me një loj cilësie vintage, që ju e thapë, një tip sharmi retro, që një fotografie vjetër ka. Kjo nuk vjenë në mënyrë të qëllim, shpe. Shqipëria saj koha ashtu e tjil ishte. Ishte me këta personaje arkaik, të cilët ishin produkti një Shqipërie orientale, sepse gjithë Balkani ishte i tjil, me ato kostumet, me ato të qëndruarin ka padaji tipiket shqiptarit. Që ne besot e shohim... Tipik bururor, apo tipik i burmeshës? Pa tjetër, dhe kur ajo ngopet në pjesën urbane, ajo pasaj së postohet në pjesën rurale. Dhe aty ajo fillon dhe shumë fishohet me personajët të rinjë, Si shtot të një studiues tjetër, thot që në këto moment fotografia në servirë Shqiprin që snifnim, po temi atë një mitin e judbinës apo kreshnikve, në tashni mund të shikonim të martelizuar në personaje të vërtet. Dhe në fakt malësorët në këtë periud për herë të parë dalin në pa nga fotografët shqiptar më vonë, fakt që dalë të mërë parë dhe nga fotografët e huaj. Kështu që historia fotografisë është dhe e tjilë, është dhe një fotografi nostalgjike, një fotografi antropologjike, e cita më bivendoset vazhdimisht brënda vetas. Shqipëria në në aparatin e të huajve dhe fotografve shqiptar, co pësa jetë e ndërvita që dashur pa dashur zbulojnë shumë qka, bi një qinta autor të rëndësishëm me rrëdhë gjash qint imajji ilustruese me cilësi maksimale, një përzjedhje e detajuar që fotografia të flasë. Qithë libër shëqërojët nga tema ku meret në konsiderat një punë në jashtëzakonshme për mbledhëse dhe analizuese e albanologu të Robert Elci. I si në sajtin e ti ka një pasqyrim shumë të mirë të gjithë fotografve të huaj që kanë trajtuar temë në Shqipërisë. Êshtë një arkivi jashtëzakonshme, që muam ka shërbyrë shumë, pikrish për ta shëqyruar historinë e fotografisë shqiptare edhe me imajin e projektuar të shqiptarve ta shmën nga fotografë të huaj. Që jo do më zëshmërisht janë fotografë profesionistë, Ata mund tjenë uthar të zakonsh, mund tjenë turist, mund tjenë antropolog, mund tjenë etnolog, apo albanolog. 
Jo, të cilët e kanë patrulluar Shqiprin e fundit e cindës dhe filimin e në cindës në mënyrë të jashtë zakonësme. Dhe ato, si cili për e tyre, sepse kishin një kamera me vete, dokumentuan Shqiprin e shusë si që panë. Duk e esu paralelisht me imajin e fotografve Shqiptar, cilët shpesh rinin brënda në studio, ose dilin për të serviru një imajsh të tjilë. Ato e esim paralelisht gjatit librit, dhe në i moment saktuar përsa e të marrin dhe vlera kulmore, ku fotograf profesionist me origin Shqiptare të shmë përdojnë një imajsh shumë cilësor fotografie, si shrasi për shemë në John Millit i Dimitrë Mbarjes, pra është një një histori fotografie Shqiptare tipike, për është një fotografi historie ku Shqipëria preket si nga Shqiptarët dhe për Shqiptarët. Komunizmi është ajo pjesë e historisë Shqiptare që pasqyrojët për mes fotografive të ndryshme, duke sjerë në jetë kujtimet e jetuara dhe duke nëzjerë në pa një kohësisht cilësin e fotografisa saj kohë. Pjesa që mund më interesante, mua më interesante më shumë për të evidentuar, nuk ishte pjesa, si lësë në për referome dhe rritani, për ishte pjesa së të mos pjesa gjatë komunizmit dhe pas komunizmit, që ishte në fakt ajo periud dhe historisë fotografisë qiptarë, që ishte preko shumë pak nga studiuesit dhe tjerë, dhe në të vërtet në fakt ajo s'kishte as pak vëtën vlera ideologike dhe propagandistike, po kështë dhe vlera të mirë filtë artistike. Së të mos në momentin kur në Shqipërinë e asaj kohë hapet një zyre fotografisë artistika, ku për herët parë termit fotografi në bashkan gjithet kjo vlerë, kjo etiketim artistik, ku ngrit një komision që përzjet fotografit, cilësojshtë jo vetëm nga ana politikisht korekte, por edhe estetikisht të pranuashme. Dhe në këto moment kemi fotografë shumë të mirë, të cilët kanë vlerë të jashtë zakonësme për të pasuruar fotografinë shqiptare. Më përmë njësa për tyre? Po, disa për tyre janë mësët njohër, sepse janë dhe autorët që të kanë botuar vazhdimisht dhe botime të tyre, albume të tyre, si është Petrit Kumi, si është Niko Gjufka, si është Mijal Progonati, dhe Ilo Goloshi, dhe shumë e shumë fotografët tjerë, cilët janë prezent në liber, me strukturën e tyre vizive. Një nga subjekte cilat më më interesant dhe shumë në historinë e fotografisë, ishte mos tregimi saj në formë lineare, pra nga një periud në periudun tjetër, por në dalimit saj dhe në stacione mbi fenomenin, ku si që përmënda mërë parë ishe mardhenja me pikturën, mardhenja me statusin e saj artistik, apo mardhenja e saj e përdorimit saj politik, i cilje shpesh ka të bëjme me retushin i cili në korën e komunizmi shvesh përtoret për të eliminuar figurat politike, ose për të reguar një loj historie që intereson për shtetit, pra zhdukën figura nga sfondi, pikrish për të lartuar një personash tjetër. Disa manipulimi e mashe që gjemi dhe në format popullor, i cilët janë pasiruar në liber. Qëtë të gjitha këto element fenomenologjik, një bashkë me fotografin mortore, e cilë është një subjekt i cilë potusin nuk një e fare dheri para disa dekadash, janë element cilat ndalojnë të fenomeni në mënyrë, po themi, dheri diku sociologike, antropologike, për ta pasuruar historinë e fotografisë, por mos të bërë atë thjesht një histori imajshi, por edhe një histori fenomeni. Në fakt, në vitës 7 djetë, në Shqipëri, ndodhën disa ndryshime, është fotografia për herë parë i bashkan gjitët me djumëve të tjera artistike në disa ekspozita të vitëve 7 djetë 7 djetë ku aty ku janë pikturat dhe skulpturat ka një, po themi, koridor të vogël në cep, ku vendosën dhe fotografit për herë parë. Dhe kjo barazon në statusin artistik të fotografis për herë parë me mediumet e tjera. Dhe kjo është një blerë e jashtë zakonshme. Cila pas të eri meret prapë në vitet në vjetë në format të vetë. Vitet para dhe pas të në vjetave përfajtsojnë dë botë të ndryshme të një Shqiprije me dhe pa në gjyra. Fotografis me në gjyra ju dhe për parësi, ndërko që fotot bardhë dhe zi, u quajton që ditërisht artistika. Që në periudën e komunistën do të nësa ndryshime të rëndësishme, që është të imajshim e në gjyra i fotografis, që bëhet prezente në fakt nga në zhvillimet prapë zhvillimet teknologjike. Për që dinet gjithve në fakt në këtë periudën të shtetit interesohen shumë për imajshim e fotografis me në gjyra, sepse konsideron imajshim modern. Po jo imajshim modern fotografis, po imajshim modern të Shqipëris. Pra një Shqipëri me në gjyra nuk ishte më Shqipëria bardhezi dhe vjetër, po ishte Shqipëria tashmë Shqipëria moderne e projektuar me në gjyrën e kuqe të ideologjis, e cila gjende vetën e saj me shpërti maramëndës koloristik. Dhe kjo du të bëjë pa tjetër. Dhe fillon në vitin 57 me Eristanin, në cilësin e parë të eksperimentimeve të para, pas të e vazhdojët nga personajshë të tjera të kësaj kohët, që qohë në kinë për të mësuar se si teknologia në gjyres mund të realizohet në formën e vetë më të mirë në produkt industrial. Të gjitha këto element të njërës dhe të bardezis, pas e fillojnë dhe këmbejnë me njëra tjetërën. Fotografia bardezi të ashti bëhet artistike, dhe fotografia me njërë bëhet imajji tipik propagandistik. Kështë të gjitha këto ishe në element që të përkufizuan fotografi në Shqiptare për gjatë gjithë gjusë pas 2 shekullin e zetë, 
dhe në vitet në 10 zogjër ishte gati. Ta shpi fotografët kishin aparaturat e duhur, andërtimin e duhur didaktik për të promovuar estetikën e tyre më në fund personale, dhe cilët në kone komunisën e kishin realizuar në mënyrë otësit fshet ose në mënyrë minore. Ta shpi ata mund të zbulonin gjithë shka donin për artin e fotografis. Dhe në faktu periut kemi dhe revistat e para, fotografia art, nga studiu e si besim fusha, e cili ka një kontributi e zakonqën për lëmin e fotografis shqiptare, bashk me gjithë pjesën e familjes ti, si që shalbes fusha, bevis fusha, pasajnë fotografët e tjerë të rinjë, cilët gjithë se bashku me fotografët e vjetër mundohet në dërtën një struktur institucionalet fotografis, e cila në fakt kulmon me konkurset Marubi të cilat fillojnë nga vitet në thetet të vazhdojnë pasaj për gjatë gjithë vitet dhe 2000 në promovimin e fotografisë artistika. Shë një vitet në dhjetë në pikërisht paka shumë një loj gjetje dhe kërkimi identitetit të fotografisë si vlerë artistika. Një libër thesar, një vlerë shtuar, jo vetëm si pjesë e programit të studimit të fotografisë, për edhe për historinë e vendit tonë, për pjekjeve për të njitur artin e fotografisë në nivelin që është sotë. Fotografia, fakt, në sot, ka vuan disa probleme institucionale, të cilat janë kanë bëjnë pak me mëmpështetjen dhe promovimin e saj në zhvillimin e konkurseve bi fotografin që të mërë parë nga pasin më të shumët, me promovimin e albumeve për autorë të ndryshëm, me mëmpështetjen e botimeve të tjela, pëse jo. Dhe, në fakt, fotografia, sot, në pjesë më të madhe të kohës, si dedikohet fotografisë komerciale për fatkesi, pëse fotografët duhet jetojnë, ashtu se gjithë neve, ata janë përfshirë në zhvillimin jo të një karierë artistike, por në zhvillimin e karierë komerciale, pra ta angazhohë në media, si që kanë dekade që meren, por hapsira për fotografin artistike shumë e vogëlish, tetë, minore, me thënë drejten. Këto janë probleme ekonomike, janë probleme administrative, institucionale, probleme që ndërthure me njëra tjetërën, si atë pa dyshim, unë shpresoj shumë që një botimit të ilë të japi një loj një lojë ngumë, një lojë nëzitje, pëse jo për ta stimuluar të diskutim, si pëse ka shumë njerë së dashuruar me imajshin. Fotografia në fund farë është shëqërujës e jonë më bestike jetës, për gjithë neve, në gjithë bëjmë shumë fotografi gjithë gjithë ditës, por kjo nuk e bënë artin e fotografisë një artë ka që populorë, se pëse jo gjithë janë artistë, gjithë në bëndë të ndjejmë artistë, por jo gjithë e promovojnë fotografin si produkt artistikë.